Jeden svět je největším dokumentárním festivalem s tématikou lidských práv na světě a dlouhodobě patří k největším událostem svého druhu v Evropě. Po dlouhé sedmileté pauze se vrátil i na filmové plátno do Mikulovského kina. Pořadatelem celého festivalu je nezisková organizace Člověk v tísni, která pomáhá lidem postavit se na vlastní nohy a zároveň podporuje vzdělávání dětí. Festival se totiž zaměřuje právě i na děti. Ty byly součástí týdenního kinového maratonu před samostatným zahájením. Do celého festivalu se zapojili všechny školy mikulovské, co se týče počtu, tak asi 900 dětí to bylo a dospělých a pedagogů. A oslovili jsme teda všechny školy, jsme rádi, že se zapojili a ta účast skutečně byla velká. A jakým způsobem to probíhalo přes týden? Každý den dopoledne probíhaly projekce pro děti, byly rozděleny podle věkových kategorií od 8 do 13 let a od 13 do 15 a potom speciální taková skupina byla studentů. Pro ty děti, pro ty mladší i pro ty starší se jednalo o tři krátké dokumentární filmy na různými tématy. Docela ty témata teda byly obtížné, ale děti s tím velmi dobře poradili a po každém tom krátkém dokumentárním zhruba 15-minutovém filmu následovala diskuze. My jsme připravili pro děti tady na chodbu právě, když vystupovali dva takové panely. Na jeden, by, aby vyjadřovali své dobré pocity, radost, bezpečí a na druhý pocity nebezpečí, strachu, protože nás zajímalo samozřejmě, jak děti vnímají jednak i ty filmy a jednak celkově celý, celý ten okolní svět a realitu. Takže můžou návštěvníci si prohlédnout výsledky a pedagogové taky je to určitě takový dobrý ohlas, zpětná vazba. Tento festival je opravdu ojedinělý a má trvání v České republice již 25 let. Letošní téma bylo bezpečí. Mikulov byl jeden z 27 míst, kde se festival promítal. Zahájení festivalu v Mikulově připadlo na poslední den v březnu, kdy se zde představil snímek Kuciak vražda novináře. Pozváni byli i hosté, kteří s touto kauzou Kuciak mají velmi společného. Tomáš Madleňák, který je vlastně z investigativního centra Jána Kuciaka, zavražděného novináře, a spolu s ním také byla Laura Kelová, což je zase dáma, která je tež investigativní novinářka a zároveň ze svojí kolegyní po pěti letech vlastně od jeho smrti napsali knihu, ale není to kniha, která by mluvila a vypovídala o tom, co se stalo, ale spíš navazuje na práci Jana Kuciaka, takže posunuje vlastně jeho nevyřešené kauzy a je takovým poselstvím o tom, co by se mělo vyšetřovat dál. Kdo vybírá všechny tyto díla? Je to nějaké předepsané pro všechny, pro celou Českou republiku? Je to tak, že těch filmů je celá řada a vlastně mé dvě kolegyně, které to měly na starosti, Nikola Náhlíková a Silva Chludilová, tak jeli na takzvanou Kukandu, jak se tomu lidově říká, a tam víceméně si vybrali z té škály těch filmů, které tam byly nabízeny, co by bylo dobré, ať už pro žáky ze základní školy, z gymnázia nebo ze středních škol, tak pro širokou veřejnost. Takže na základě toho vlastně vznikl plán na ten celý týden, který my tady máme, aby každý si přišel na své a musím říct, je to festival o lidských právech, nejsou to zrovna veselá témata, ale slouží k tomu, aby se o nich diskutovalo, aby ty děti, které přišly, tak aby poté vlastně po zhlednutí toho filmu, mu mohli ta témata spolu probrat. Tento projekt měl pauzu sedm let. Proč sedm let? A já si myslím, že možná nebyla taková návštěvnost, takže se od toho upustilo, ale jsem moc ráda, že jsme tu nabídku zase dostali a že jsme ten festival vrátili, protože to fakt má smysl. Proč jste zrovna vybrali dnešní Kuciakou film? A ta kauza mě velmi zajímá a hlavně je to téma, které by se nemělo zapomenout a navíc je to páté výročí vlastně od smrti Kuciaka a jeho snoubenky, takže si myslím, že to byl asi ten nejlepší snímek, který se mohla na zahájení uvést. Jaké další filmy nás čekají? Čekají nás například návštěvníci, to je zase z prostředí Norska, Finska, kde se snaží jedna enoložka začlenit mezi právě tady tu komunitu, tak je to hlavně o tom, jak vlastně tady ti místní berou přistěhovalce nebo jakoby turisty, jak to vnímají, takže takový ten pohled. Potom nás například čeká snímek Je to jenom tvoje vina, to je zase o domácím násilí. Je to téma, které si myslím, že by taky mělo vyplout trošku na povrch, protože se to děje spoustě, že nám, co jsou třeba týrané fyzicky i psychicky. Pro děti jsou jiné filmy? 
Pro děti máme jiné filmy, je to spíše zaměření sourozenecké, zaměření toho, z čeho oni mají vlastně strachy, co pro ně znamená sport, co pro ně znamená rodina. Je tam i snímek o tom, že to je chlapec, který je z rozvedené rodiny, tak jak to vlastně prožívá i se svou sestrou. A potom jsou tam dokumenty ze zahraničí, třeba když se dítě, které žije ve Finsku, přestěhuje zpátky do Somálska za vlastně svojí rodinou. A, takže fakt je to takový ten náhled jakoby všeho chuti a nebo například o znečišťování prostředí, takže jak bychom se měli chovat. A myslím si, že to je hodně naučné pro ty děti. Festival probíhal během víkendu a filmu bylo celkem pět. Hlavním zmiňovaným trhákem byl film Kuciak, kde investigativní reportér a zároveň režisér Matt Sernecky představuje s detektivní precizností a ve vší srozumitelnosti dlouhou minulost mašinérie korupce a podvodů v největších patrech slovenské politiky. Po skončení snímku následovala diskuze o celé této kauze s přizvanými hosty ze Slovenska. Jaké téma bude do budoucna po případě příští rok? A to téma se zatím ještě neví, budeme ho určitě řešit v listopadu na nějaké konferenci společné zase, aby jsme zhodnotili letošní ročník, takže na to se velmi těším a hned jak to budeme vědět, tak určitě zveřejníme a chtěla bych jenom teda podotknout, že příští rok určitě půjdeme do festivalu znovu.